ओम नमो भगवते वासुदेवाय अपने भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे पालन करता भगवान विष्णु जो इस सृष्टि के पालन करता है अपने भक्तों की सदा पुकार सुनते हैं सदैव उनके सारे बिगड़े काम बनाते हैं और संकट के क्षण में जब भी कोई भक्त भक्त परायण विष्णु भगवान को पुकारता है तो एक क्षण मात्र का विलंब किए बिना भी दौड़े चलकर आते हैं और अपने भक्त को संकट से उबारते हैं तो आइए भक्तजनों गज और ग्राह की इस पावन कथा को सुनते हैं जिसमें आप देखेंगे कि कैसे भक्त ने एक बार पुकारा और भगवान दौड़े चले आए करूं मैं विष्णु का गुणगान करूं मैं विष्णु का गुणगान जब भक्तों पे संकट आया जब भक्तों पे संकट आया दूर किए भगवान करूं मैं विष्णु का गुणगान करूं मैं विष्णु का गुणगान एक गजराज था सुंदर वो रहता पर्वत ऊपर प्रेम करते थे जिससे सभी जंगल के जानवर झुंड के बीच में चलता मस्ती में झूमता रहता विष्णु का परम भक्त वो सदा नारायण कहता जंगल के सारे जीवों का जंगल के सारे जीवों का करता था सम्मान करूं मैं विष्णु का गुणगान करूं मैं विष्णु का गुणगान भाला गजराज भगवान विष्णु का परम भक्त था दिन में खेलता खाता मस्त रहता और सुबह शाम आठो याम भगवान विष्णु को याद करता रहता था भगवान विष्णु को वो अपने पिता के समान मानता था एक दिन वो भोला भाला गजराज अपने दोस्तों के साथ एक सुंदर से सरोवर के नजदीक जा पहुंचा और सभी साथियों के साथ उस सरोवर में उतरकर पानी पानी खेलने लगा वो सब अपनी सूंड में पानी भरते और एक दूसरे पर फेंक कर बड़े मजे से खेल रहे थे झुंड के सारे हाथी एक दूजे के साथी खेल रहे पानी पानी 
शाम थी बड़ी सुहानी सूंड में पानी लेके एक दूजे पे फेंके ग्राह ने गज के पाम को घसीटा मुंह में लेके गज का पाव जब ग्राह ने पकड़ा गज का पाव जब ग्राह ने पकड़ा हुए सभी परेशान करूं मैं विष्णु का गुणगान करूं मैं विष्णु का गुणगान एक बड़ा ही सुंदर गंधर्व जो देवल ऋषि के शाप से तालाब में मगरमच्छ बन गया था वो मगरमच्छ गजराज का पैर पकड़ लेता है और पैर पकड़कर गहरे पानी में खेचने लगता है जिसे देखकर हाथियों का झुंड परेशान हो जाता है मगर चुकी पानी बहुत गहरा होता है इस वजह से चाह कर भी कोई ग्राह की मदद नहीं कर पाता है ग्राह और गज के बीच घमासान लड़ाई होती है मगर ग्राह गज का पैर छोड़ने का नाम नहीं ले रहा होता है वो बलपूर्वक गज को पानी के अंदर खींचता है और गज का आत्मविश्वास और बल धीरे धीरे जब जवाब देने लगता है तो वो हरी को पुकारता है ग्राह ने जोर लगाया पाव में दांत गड़ाया हाथी के बहते लहू को वो पीकर प्यास बुझाया ग्राह और गज के बीच में युद्ध हुआ बड़ा भयंकर पीक गजराज के खून को ग्राह बन गया ताकतवर श्री हरि को तब गज ने पुकारा श्री हरि को तब गज ने पुकारा संकट में थे प्राण करो मैं विष्णु का गुणगान करो मैं विष्णु का गुणगान ग्राह और गज के बीच बहुत ही भीषण लड़ाई होती है ये लड़ाई छह महीनों तक चलती है ग्राह दिनों दिन गज का खून पीकर ताकतवर होता जाता है और खून बहने से गजराज कमजोर होता जाता है अंत में गजराज को जब ऐसा महसूस होने लगा कि वो इस युद्ध को नहीं जीत पाएगा और वो मारा ही जाएगा तो वो भक्त वत्सल भगवान विष्णु को करुणा भाव से पुकारता है और आगे क्या होता है प्राण संकट में पाकर गज ने विष्णु को पुकारा विष्णु जी दौड़े आए चक्र से ग्राह को मारा ग्राह 
विग्रह गंधर्व बन गया हरि की शरण में आया हरि को पिछले जन्म की वो सारी बात बताया दोनों को वे कुंठ मिले दोनों को वे कुंठ मिले विष्णु ने दिया वरदान करूं मैं विष्णु का गुणगान करूं मैं विष्णु का गुणगान भक्त वत्सल भगवान भक्त के मन की बात जानते हैं और भला भक्त जब संकट में हो और भगवान को पुकारे तो भगवान कैसे नहीं आते और इस कथा के लेखक पंडित संजय तिवारी कहते हैं कि अपने भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे